。我现在来到了新加坡，这里是新加坡的城市中心，也是象征，鱼尾狮。这里都是现代化的高楼大厦，非常的干净整洁。呃，新加坡呢是一个花园国家，确实非常干净。在这里面准备待个三四天，给大家简单拍一拍。这次是从兰卡威坐飞机去新加坡，到达新加坡入境取行李。我这个用了一下日本签证，可以停留九十六小时吧，至少。新加坡对中国游客免签是从二月九号开始。所以我到新加坡的时候还没有实行免签政策，买了一张三天的交通卡，四十八新币，二百六十多。电话卡没有买，电话卡最少也五十新币，五十新币要两百五六十。那我三天还不如开通中国移动的漫游呢。机场去市区有地铁，不过新加坡机场有四个航站楼，我需要在机场转运一下。正好可以坐车来这个星耀张仪。都说新加坡机场是世界上最美的机场，主要是因为有这个星耀张仪很大的购物中心。这里的中庭有一个非常美的空中瀑布，打算最后一天好好在这里逛一逛。现在坐地铁去市区的。机场到市区的地铁大概两块多新币。到一个城市，要想完全了解这个城市，必须要坐公共交通。在地铁里需要倒一次车，整个的地铁。这是新加坡的地铁图。我这次选择住在了唐人街牛车水这边。地铁站连接着一个很大的购物中心，里面有个很大的美食中心。价格都不贵。真多吃饭，招牌卤饭，这个套餐八块八，四十多吧。我新加坡的第一天，从机场坐地铁过来的。我订的是这个唐人街这边的，叫牛车水这个地铁站。你说泰国这个海岛是晒得好黑，火辣辣的。新加坡因为是个收入很高的国家，所以它的物价也高。吃饭还不太明显，对吧？你看他吃饭，基本一顿快餐五到十块钱，五到十块钱大概合到人民币三十到六十吧，基本是在这个区间。快餐啊。然后交通呢？不知道，我买了一张三天无限次的交通卡，三天无限次两百六十多，两百六十多。我估计可能我好像用用不到那么多钱，我应该不买那个卡。然后新加坡我觉得比较贵的就是这个住宿，住宿这个唐人街这边交通是很方便的，但我觉得有点住不起这个标签。太贵了，他有的说那种单人间都特别小的房间，十平米都要达到七八百块钱。稍微正经一点的快捷酒店都上千了，太贵。所以我这次呢就订的是青旅的胶囊房，所以它的住宿还是比较贵的，我觉得比日本甚至比香港都要贵。基本上跟跟欧洲甚至西欧、北欧差不多。出了地铁站，来到了唐人街，到处都是迎接龙年的标志。我这个青旅条件很一般，凑合住了。天真好，趁着天气好出来逛一逛，拍点景色去。难得今天遇到一个大晴天，蓝天白云，特别通透。眼睛看上去好像没有那么好看，但从这个手机的镜头里感觉好干净啊
过得比原来好快啊！造纸都是高楼大厦。准备先去渝北市公园看一看。坐车来到了渝北市公园。今天的天气非常给力，滨海湾渝北市公园这边非常漂亮。一般来新加坡旅游的哈，都会到这一带来，滨海湾这一边，然后金沙酒店，后面还有一个大的花园，然后那边是渝北市，周边有很多的高楼大厦。非常干净的一个花园城市，花园国家。旁边就是渝北市的雕塑。新加坡被称为“狮城”，因为这个英文发音在马来语中就是“狮子之城”的意思。这个渝北市是被设计出来的新加坡的旅游标志。很多人都会在这里拍一些特殊角度的照片。渝北市公园的周边有很多有特色的建筑，都可以徒步走一走。整个新加坡有非常密集的城市打卡地，很多地方不用坐公交就可以连着打卡很多景点，只要不怕热，一直可以徒步欣赏。这个是滨海湾的金沙购物中心，下面又有一个运河耶。我今天主要逛一逛滨海湾这边。相对来说比较休闲，这里有一个很大的金沙购物中心，就在金沙酒店的前面。这个建筑非常庞大，包括了娱乐场，整个设施类似于澳门的酒店设施，非常的奢华大气。里面有不少的亲子娱乐项目，还有物美价廉的美食城。在如此高档的购物中心里，这些美食的价格和街边的小餐馆没什么区别。可以说，新加坡有非常多物美价廉的美食，基本上可以满足来自世界各地的所有游客。很多地方花个人民币几十块钱就可以吃得很好。可以说，到处都是美食中心，连新加坡本地人都很少在家里做饭。你在外面吃饭真的是又方便又便宜。从金沙购物中心出来，在外面逛一逛，这里视野非常开阔，都是现代化的建筑，很多建筑里面都值得进去参观一下。新加坡的面积不大，只有700多平方公里，比香港还要小，差不多是上海面积的八分之一，也就是和上海的市区面积差不多。但如此小的一个新加坡，整个的城市建设非常的大气，而且非常的多元化。小小，这个是新加坡的科学艺术博物馆。我之前来过三四次新加坡，每次都是待个一两天、两三天。其实要好好逛逛新加坡，一周时间都不够。好在马上新加坡对中国游客免签了，可以待一个月呢。我现在来到了金沙酒店后面这个滨海湾花园，整个花园是对公众免费的，不过有两个场馆是收费的。我们今天先来逛一逛这个免费的滨海湾花园，这里面积很大，很漂亮，而且是一个免费的花园。在这里，如果加上参观场馆，可以玩大半天的。这里有两个收费的场馆：花琼和云雾林。即使不想花钱逛这两个场馆，逛外面这些大园林就非常棒了。这个滨海湾花园最吸引人的是这个超级树这边，有一大片十几棵高大的人工超级树。最高的这棵树也可以登上去，还有一个天空走廊。不过登这个超级树也是需要付费的。超级树下面就是个小广场，每天晚上这里都会免费上映漂亮的灯光秀，所以到六七点钟就会吸引很多的游客来这里观赏。
。现在已经快七点钟了，游客越来越多。这里是免费观看的，中间这棵树是可以登顶的。大家都自觉地席地而坐，准备观赏这场演出。我也准备找个地方坐下来拍摄。天逐渐黑了下来，演出马上开始了。新加坡的夜晚是非常迷人的，有很多地方的夜景都值得去专门看一看。我也会多拍几个夜景给大家分享。今天先分享这个滨海湾的超级树灯光秀表演，这里也算是新加坡夜晚的网红打卡地了，非常梦幻的一个超现实的地方。这里白天也值得来，但是晚上的灯光秀更有特色。这些超级树都高达几十米，很像是来到了《阿凡达》的世界。这个表演每天晚上有两场，我看的这场是七点四十五左右的，每场的表演时间大概是十五分钟。所以如果来新加坡，一定不能错过这个免费的演出。位置就在金沙酒店后面这个滨海丹花园。这里的场地足够大，所以也不用担心来晚了没有地了。如果愿意花点钱，可以登上这个超级树，从空中看一看这片花园也非常好。演出结束了。其实，就算没有这个灯光秀的演出，这个地方也非常的漂亮。先离开花园，前面这个就是金沙大酒店，楼顶也是可以买票上去。所以来新加坡，有钱就有有钱的玩法，没钱也可以穷游，很多地方都是免费的。尤其是晚上，很多地方的夜景都是免费的，很好看。从这里穿过金沙大酒店，我们看一眼这个金沙大酒店。下面就是酒店的大堂，可以下去参观。这里也连着很多的娱乐购物中心。这是金沙购物中心的外影。这边晚上的夜色也非常漂亮。对面就是鱼尾狮公园，找一天晚上我也去对面拍一拍对面的夜景，也超级漂亮。视频有点长，今天的视频就到这里了。